പരിശുദ്ധനായ ദൈവമേ സ്വർഗീയ പിതാവേ ഇന്ന് സന്ധ്യാവേളയിൽ അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ തക്ക വണ്ണം കർത്താവ് പിന്നെയും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നൽകിയ അവസരത്തിനായി ഞങ്ങൾ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പി സി നാക്കിന്റെ കെയർ ഓഫ് ദ സൂമിൽ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി കടന്നു വരുവാനും ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയായി ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തിരിക്കുന്ന അത്ഭുതകരമായ നന്മകളെയും ഉപകാരങ്ങളെയും ഓർക്കുവാൻ നന്ദിയോടെ ഒരു താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് God, we thank you and we praise you for the privilege to come to you. With the thanksgiving in our heart to God for all the good things and the great things you have done in our life. We are the community of the community and the community of the city. We are 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 the community of the city. Pastor Robbie Matthew and I, Prarthik and Brother Samuel Yohanan, Brother Wilson Tarragon and Brother Finney Philip and Sister Sophie Vargish. Kardabhi, every day you have helped me to help you out there. You have done this for the first time. 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 സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുവാനും ഒരുമിച്ച് അടിയങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് ഇന്ന് സന്ധ്യാ വേളയിൽ കടന്നു വരുവാനും ഒരു അവസരം കൂടി ദൈവം നൽകിയതിനാൽ ഞങ്ങൾ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു പി ഷിനാക്കിനെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു എത്രയും പെട്ടെന്ന് കർത്താവെ കർത്താവിന്റെ ഹിതപ്രകാരം കാര്യങ്ങൾ മുമ്പോട്ട് പോകുവാനും ഒരുമിച്ച് കടന്നു വന്ന് ദൈവത്തെ മുഖത്തപ്പെടുത്തുവാനും കർത്താവ് വഴികളെ ഒരുക്കിക്കാട്ട് ഇന്ന് രാത്രിയുടെ മീറ്റിംഗിലെ കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷിക്കുന്ന മാത്യുവിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അഭിഷക്ത ദാസിനെ കർത്താവിന് ശക്തമായി ദൈവികാലോചന അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലോട്ട് പകരുവാൻ തക്കവണ്ണം ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു വർഷിപ്പ് ലീഡി ചെയ്യുന്ന എല്ലാ എല്ലാ വർഷിപ്പ് ലീഡേഴ്സ് ടീമിനെയും സഹോദരങ്ങളെയും സഹോദരിമാരെയും കർത്താവിന്റെ കരങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാടുന്നത് ദൈവനാമോഹത്വത്തിനും അടിയങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന് അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കുവാൻ കർത്താവ് സഹായിക്കുന്നതിനാൽ നന്ദിയോട് സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു സൂമിൽ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാവരും അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കുവാനിടയാകട്ടെ സന്ധ്യാവേളിലടിയങ്ങളെ ദൈവ സന്നിധിയെ സാഴ്ത്തി ഏൽപ്പിക്കുന്ന പിതാവിന് മഹത്വം വരളെന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു കൃപയോടെ കേട്ട ഉത്തരം വരളം പിതാവേ ആമേൻ ആമേൻ സ്തോത്രം നന്ദിയോടെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ആരാധനയോട് കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്ന എല്ലാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം അല്പസമയം ആരാധനയ്ക്ക് വേണ്ടി നമ്മളെ തന്നെ ഹാലില നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രത്തിനും സ്തുതിക്കും യോഗ്യനായ കർത്താവിനെ ചേർന്ന് നമുക്ക് പാടി മഹത്വപ്പെടുത്താം ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ആസ് വി ആർ ഇൻ ആ ഹോംസ് ഷാൽ വി ഹാലിലിയ യൂസ് ദിസ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ ഓഫ് പ്രൈസ് ടു വർഷിപ്പ് ഗാഡ് ആൻഡ് ഗിവ് താങ്ക്സ് ഫ്രം ആ ബാഡം ഓഫ് എ ഹാർട്ട് ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ഇറ്റ്സ് ജസ്റ്റ് നാട്ട് എ സീസൺ ഇറ്റ്സ് എ ഡേ ടു ഡേ ലൈഫ് പ്രോസസ് വെ വി ആർ താങ്ക്ഫുൾ ഫോർ എവറിങ് വട്ട് ദ ലോഡ് ഹാസ് ഡൺ ഇൻ അവർ ലൈഫ് ആൻഡ് ടു നൈറ്റ് ആസ് വി ജോയിൻ ടുഗെദർ ഇൻ വൺ അക്കോർഡ് in one voice shall we be thankful to the lord for everything that he has done he sameth the spiritual waves the uh, evangelist kochuan uh, sister anungude cher namle aathmi aaradhanayilekku naikkunayirikkum hallelujah stotram at this time ee samayathe hallelujah kathavade das name das yam avade team name hallelujah aathmi sisrushe ku vendi njan shanikkunu stotram praise lord thank you ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം എ പി സി നാക്കിന്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് മീറ്റിംഗിൽ പ്രഥമമായിട്ട് ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചതിനുള്ള സംഘാടകർക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നന്ദി ഞങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡി ചെയ്യുന്ന പസ്റ്റർ റോബി മാത്യു അതുപോലെ ഞങ്ങളെ ക്ഷണിച്ച ആദ്യമായിട്ട് ഹോസ്റ്റലിലുള്ള ജോഷിൻ ഡാനിയൽ അമേൻ അതുപോലെ വീണ്ടും ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ച പല പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിച്ച നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ഷാമിൽ യോഹന്നാൻ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് കഥാവിന് ഞങ്ങൾ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷണിച്ചു പ്രത്യേകമായിട്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി വന്നൊരു നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നു ഞങ്ങളിപ്പോൾ ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പത്തനംതിട്ട അടൂരിൽ നിന്നാണ് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സ്പിരിച്വൽ വേവ്സ് എന്നുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ടീമാണ് വർഷിപ്പ് ടീമാണ് ഏകദേശം ഇരുപത്തിരണ്ട് വർഷങ്ങളോളം ആകുന്നു ഞങ്ങൾ മുഴുവൻ സമയം കഥാവിന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞങ്ങൾ ആയിരിക്കുന്നു ഞങ്ങളെ പരിചയമുള്ള അനേക ദിനാകത്തുണ്ട് എല്ലാവരും ഓർത്ത് സുഖമി
എന്ന് ഞങ്ങൾ ഒറ്റ പരിചയപ്പെടുത്തി ആ കർത്താവിൻ്റെ ദാസിൽ നിന്നിട്ട് വചനം ശേഷിക്കുന്ന മാത്യു ആമേ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് പവർ വിഷൽ കർത്താവിൻ്റെ ശേഷിലേക്കിലായിരിക്കുന്നു ആമേ ലഭിച്ച നല്ല ഈ കൂട്ടായ്മയ്ക്കായിട്ട് കർത്താവിന് ഞങ്ങൾ നന്ദി പറയുന്നു ആമേൻ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കർത്താവിനെ അല്പനേരം കർത്താവിനെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലലൂയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറഞ്ഞാട്ടെ നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹലലൂയ കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തുന്ന വിധങ്ങൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ആമേൻ കർത്താവിൻ്റെ വഴികൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കർത്താവിൻ്റെ പ്രവർത്തികൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് അല്പനേരം എല്ലാവരും കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ട് ഹലല്ലൂ ദൈവത്തിൻ സ്നേഹത്തിൻ ആഴമീത് വന്നിപ്പാവതില്ലേ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമാരുതൽ എന്നൂമോത്തിടും വൻ കൃപയ ദൈവത്തിൻ ചാലോ <laughs> 
ചിന്തകൾ ദൈവം ചിന്ത എല്ലാം നന്മകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് കഥാവിന്റെ കൃപകൾ ഓർത്തുകൊണ്ട് ഈ പി സി നാഗിന്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗിൽ നമ്മൾ ആയിരിക്കുമ്പോൾ കഥാവിന്റെ കൃപകൾ എന്ന് ഓർത്താട്ടെ കഥാവിന്റെ കരുണ എന്ന് ഓർത്താട്ടെ ഹലലോ സന്തോഷമുള്ള ഓരോ കരങ്ങൾ എന്ന് ഉയർത്തി കഥാവിനെ ഒന്ന് നന്ദി പറഞ്ഞാട്ടെ ഹലലോ നമ്മൾ ആയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയാണ് ദൈവത്തിന്റെ കരുണയാണ് അതോർത്ത് കഥാവിന് അല്പനേരം വീണ്ടും നമ്മൾ ചേർന്ന് ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹലലോ സ്തുതിക്കും ഞാനെന്നും സ്തുതിക്കും ഞാൻ സ്തുതിക്കും യോഗ്യനാമേശുവിന് വല്ലവൻ എനിക്ക് വലിയവ ചെയ്തു വാഴ്ത്തും തൻ നാമം ഈ മരുവിൽ ഹലലൂയ പാടുവാൻ കർത്താവ് സ്തുതിക്കുവാൻ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന നല്ല നിമിഷത്തെ ഓർത്ത് കർത്താവിന് സ്തുതിക്കും ചേർന്ന് പാടി കരങ്ങളെ ഒരുമിച്ച് അടിച്ച് പാടി കർത്താവിനെ മകത്ത് കൊടുക്കാം ഹലലൂയ
ുംദാസിനോടുള്ള സ്പിരിച്വൽ വേസിനോടുള്ള നന്ദി കർത്താവിന്റെ ശക്തമായ ദൈവിക സാന്നിധ്യം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി ഹാലിലുയ സ്തോത്രം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഇത് വെറും ഒരു പാട്ടല്ല ദൈവിക സാന്നിധ്യത്തിന്റെ ആരാധന ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം കർത്താവ് ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ കർത്താവിന്റെ വേലയ്ക്ക് വേണ്ടി ശക്തമായി കുടുംബമായി കർത്താവ് ധാരാളമായി ഉപയോഗിക്കുമാറാകട്ടെ ഹാലിലുയ നന്ദിയോട് സ്തോത്രം സ്തോത്രം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഹാലിലുയ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധ നാമം വീണ്ടും വഴുത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ ഭവനങ്ങളിലേക്ക് കടന്നു വരുവാൻ ഈ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സീസണിൽ കർത്താവ് കടന്നു വരുവാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കിയ വൻ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം നമ്മുടെ പരിമിതികൾ ഒക്കെ നമുക്ക് ഉള്ളപ്പോഴും ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഒന്നിച്ച് നമുക്ക് സ്തുതിക്കുവാൻ നമുക്ക് ആരാധിപ്പാൻ നന്ദി പറയുവാൻ കാരണങ്ങൾ അധികമേ ഉള്ളൂ സ്തോത്രം എത്ര നന്ദി പറഞ്ഞാലും അത് മതിയായി തീരത്തില്ല അതിശയകരമായി അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് നമ്മളെ നടത്തിയ വൻ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം ഈ പാൻഡമിക്കിലും ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഓരോ ദിവസവും അത്ഭുതകരമായി കർത്താവ് നമ്മളെ അവിടെ ഇവിടെ ആയി കർത്താവ് നമ്മളെ പരിപാലിച്ച കൃപകൾക്കായി നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം സ്തോത്രം ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഓൺ ബിഹാഫ് ഓഫ് ദ നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ദ ലോക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി ആൻഡ് ഓൾ മൈ ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് ആസ് എ ടീം ഹു വിൽ വർക്ക് വി ഗ്രീറ്റ് വൺ ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് അവർ ലോഡ് ആൻഡ് സേവ് യു ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് Uh, indeed it's a joy after such a long time we could come together and uh, worship the lord spend some time in praise and worship and we pray that the presence of god may reign in our hearts as we go during this worship service amen uh, 2020 il nadakkanda pc nak hal logathem baadum covid inde pashchathalathil iduvare namukku nadathuvan sadhichilla stotram vivida karanangal സ്തോത്രം എല്ലാവരുടെയും സേഫ്റ്റിയും ഒക്കെയും നമ്മൾ നോക്കിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് നടത്തുവാൻ സാധിച്ചില്ല സ്തോത്രം എന്നാൽ ഹാലിലിയ സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവര് സ്തോത്രം കർത്താവ് അത്ഭുതകരമായ അതിശയകരമായി പരിപാലിച്ചു നാഷണൽ കമ്മിറ്റി ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് പാസ്റ്റർ തങ്കച്ചൻ സീമത്തായി ഹാലിലിയ സ്തോത്രം കർത്താവ് സന്നിധിയിൽ കർത്താവ് ചേർത്തു ഹാലിലിയ സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് പ്രിയ ആന്റിയും കുടുംബത്തെയൊക്കെയും ഓർത്ത് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സ്തോത്രം ഈ നാഷണൽ പി സി നാക് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തെങ്കിലും പി സി നാക്കിന്റെ പ്രയർ ടീം ഒരു നാളും ആ മീറ്റ് പ്രയർ ഗാദറിങ്സ് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്തിട്ടില്ല എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും ആ സ്തോത്രം തുടർന്നു കോൺഫറൻസിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായിട്ട് പാസ്റ്റർ ജോയ് വർഗീസും അതോടൊപ്പം പാസ്റ്റർ രാജൻ വർക്കിയും ചേർന്ന് ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഈ പ്രയർ ഗ്രൂപ്പിനെ ശക്തമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് സ്തോത്രം ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ഗ്ലോറി ടു ഗാഡ് ദൈവപ്രവർത്തി ദേശത്ത് നടക്കുവാൻ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നടക്കുവാൻ കർത്താവിന്റെ സ്തോത്രം ഹാലിലിഹിതം നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി ഹാലിലിയ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് എല്ലാ ദൈവമക്കളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ ഞായറാഴ്ചയും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്നും വൈകിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിരിക്കും സ്തോത്രം എല്ലാ ദൈവസഭകളെയും ദൈവദാസന്മാരെയും നമ്മുടെ യൗവനക്കാരെയും എല്ലാം വഹിച്ചുകൊണ്ട് ഈ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഇടങ്ങളിൽ ദൈവദാസന്മാരും ദാസിമാരും കടന്നു വന്ന് ഒരു ദിവസം പോലും ഒരാഴ്ച പോലും അത് മുടങ്ങാതെ ഇതുവരെ കർത്താവ് നടത്തുവാൻ ഇടയാക്കിയ കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ജോയിച്ചതിനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കർത്താവ് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വളരെ ദുഃഖത്തിന്റെ അവസ്ഥയിൽ കൂടെ പ്രിയ ദാസൻ കടന്നു പോയെങ്കിലും സ്തോത്രം സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ ദാസി ഹാലിലിയം സ്തോത്രമാനും കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ ഇടയായി സ്തോത്രം ഹാലിലെ എന്നാൽ ഇതിന്റെ കഷ്ടതയുടെ മധ്യത്തിലും കർത്താവ് ധൈര്യത്തോടെ പ്രിയ ദാസിനെ പ്രത്യാശയോടെ നടത്തുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഹാലിലിയ സ്തോത്രം തീർച്ചയായിട്ടും ഹാലിലിയ സ്തോത്രം പി സി നായക്ക് ഒരു സോഷ്യൽ ഒരു ഫാമിലി ഗ്യാദറിംഗ് പോലെ അതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗമായ ഫെലോഷിപ്പാണ് കഴിഞ്ഞ തീർക്കുന്ന മുപ്പത്തിയേഴ് വർഷക്കാലം നമുക്ക് അനുഭവിപ്പാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കി നമ്മുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അനുഭവം ഒരു കോൺഫറൻസും കണ്ടിട്ടില്ല എന്നാൽ ഈ uh ee pradeshandil we were traveling through some troubled waters and uh, but still uh, as our god is helping us to go overcome every hurdle in our life amen in the ratri kalum stotra nammal prarthanayode irikkumbol 
ദൈവ അനുവദിച്ചാൽ നമ്മുടെ കോൺഫറൻസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലേക്ക് ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുവാണ് സ്തോത്രം കാരണം നോർത്ത് ഈസ്റ്റ് ഭാഗത്ത് സ്തോത്രം ഇപ്പോഴും കോവിഡിന്റെ ശക്തമായിട്ടുള്ള അതിന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളും അതിന്റെ ലിമിറ്റേഷനും റെസ്ട്രിക്ഷൻസും ഒക്കെയും ഉണ്ട് നമുക്കൊരു ലാർജ് ഗ്യാദറിങ്ങിനൊക്കെ അതിന്റെ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാൽ മിഡ് വെസ്റ്റ് റീജിയനുകളിൽ വളരെ കാര്യങ്ങളൊക്കെയും വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഇവിടെ ആ നീ ആ കാര്യാദികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സ്തോത്രം നമ്മുടെ പ്രായമുള്ളവരുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ കടന്നു വരുന്ന എല്ലാ പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെ സേഫ്റ്റി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷം കൂടെ നമുക്ക് അത് പോസ്റ്റ്പോൺ ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നു സ്തോത്രം ദൈവജനം പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്ന് ഓർപ്പിക്കുന്നു സ്തോത്രം ആ ലലിയ നമ്മുടെ അടുത്ത തലമുറയൊക്കെയും ഈ കോൺഫറൻസ് മൂലം ആ ലലിയ വളർന്നു വരുവാനും സ്തോത്രം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി അവർ പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് അവിടെയാക്കട്ടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് അനുവദിച്ചാൽ ആ ക്രമീകരണങ്ങൾ വഴുത്തി ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയില് മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ കോൺഫറൻസ് വേണ്ടിയുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുവാണ് സ്തോത്രം ആ ലലി വിഷയത്തിൽ കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം നമ്മുടെ മധ്യത്തിൽ ഈ ആലോചനയിലൊക്കെയും കർത്താവിന്റെ ഹിതം വെളിപ്പെടുവാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സ്തോത്രം തികച്ചും നമ്മുടെ എല്ലാ സഭകളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് നാം പ്രാർത്ഥിക്കുക ഈ വർഷത്തിന്റെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ച ഈ നവംബർ മാസത്തെ അവസാനത്തെ ഞായറാഴ്ചയാണല്ലോ നമ്മൾ കടന്നു വന്നത് ഇനി അധികം ദിവസമില്ല ഈ ഒരു വർഷം നമ്മളെ കടന്നു പോകാൻ എങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഒരു നന്ദി നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിന്റെ ആഴങ്ങൾ നിന്ന് ഉയർന്ന ഹാലിലിയ സ്തോത്രം അനേക ദൈവമക്കൾ ഈ പി സിനാക്കിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവദാസന്മാരുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സമയത്ത് ഹാലില് ജോർജ് മത്തായി സി പി എ കർത്താവിന്റെ ദാസൻ വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടി ഹാലില് ശക്തമായി താൻ അധ്വാനിച്ച കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് എന്നാൽ കർത്തൃ സന്നിധിയിൽ ചേർക്കപ്പെടുവാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കി സ്തോത്രം അനേക സ്തോത്രം ഈ ലൈനിൽ ഞാൻ എക്സ് ഒഫീഷ്യൽസിനെ കാണുന്നു സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അധ്വാനമാണ് ഈ പി സിനാക്ക് ഇത്രയും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഇതുവരെ നടത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇടയാക്കി തീർത്ത ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ഇനി വരുന്ന വർഷങ്ങളിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ വളരെ ശക്തിയോടെ വളരെ പ്രതീക്ഷയോട് തന്നെ കർത്താവിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടുവാനും ആ പണ്ടത്തെ കാലം തന്നെ നമുക്ക് തിരികെ കിട്ടുമെന്നുള്ള പരിപൂർണ്ണ ബോധ്യത്തോടെയാണ് ആയിരിക്കുന്നത് സ്തോത്രം ഇതെല്ലാം ഒരു താൽക്കാലികം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കർത്താവ് ഇതിനെല്ലാം മാറ്റം വരുത്തും നമ്മുടെ ദേശത്തെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ലോകമെമ്പാടും ഹാലിലെ കർത്താവിന്റെ പ്രവർത്തികൾ വെളിപ്പെടട്ടെ സ്തോത്രം ഒരു നാൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കൂടാൻ പറ്റുമോ ഇതെല്ലാം മാറും ഹാലിലെ സ്തോത്രം കർത്താവിന്റെ നാമം ഒരുമിച്ച് നമുക്ക് ചേർന്ന് ഹാലിലെ കർത്താവിനെ മഹത്വപ്പെടുത്താൻ സാധ്യമായി തീരും നമ്മുടെ സ്നേഹിതരെയും എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കണ്ട് ഹാലിലെ ലാങ്കാസ്റ്ററിൽ വെച്ച് കണ്ട് ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ കർത്താവ് ഇടിയാക്കട്ടെ സ്തോത്രം ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഈ സമയത്ത് ഹാലിലിയ സ്തോത്രം നാഷണൽ സെക്രട്ടറി ബ്രദർ സാമുൽ യോഹനാൻ ഇസ് ഗോയിങ് ടു Uh, welcome and as well as give us uh, the update. Deva Nama Maharaj Pudu Maharagate Anigiri Pudu Ishamayatana Ayatri Stotran Chiyanu Yishu Mil Kadanda Vanna Illa Deva Dasa Markam Deva Makkakam Kuda Adha Facebook Live Lodeyam YouTube Channel Lodeyam Kye Nangale Vaatshi Yenna Illa Varkam Adi Maayatri Nane Slayaka Vandhanu Madhikinu Valare Chudengi Ashamayam Kondu Organize Yeda Avaru Meeting Aana Ida Engilum ഇത്രയും പേർക്ക് ഒന്നിച്ച് കടന്നു വരുവാൻ ദൈവമിടയാക്കിയല്ലോ എല്ലാവരെയും ഓർത്ത് ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ മീറ്റിംഗിന് ദൈവവചനം പ്രസംഗിക്കുവാനായിട്ട് കർത്താവിന്റെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദാസന ഈ നാളുകളിൽ വളരെ ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസനാണ് ഫാസ്റ്റ് സാമാത്യ അദ്ദേഹം കടന്നു വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഈ മീറ്റിംഗിലൊക്കെ ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു കൂടാതെ അനുകരിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ വർഷിപ്പ് നടത്തിയ പാസ്റ്റർ കൊച്ചുമോൻ സിസ്റ്റർ ആനു എന്നിവരെ ഓർത്തും അവരുടെ കുടുംബത്തെ ഓർത്തും ദൈവനാമത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു അവര് ഈ മീറ്റിംഗ് കടന്നു വരുവാൻ താല്പര്യം കാണിച്ചതിന് വളരെ സന്തോഷമുണ്ട് ഈ മീറ്റിംഗിലൊക്കെ നിങ്ങളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു നാഷണൽ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള എല്ലാ മിക്കവാറും എല്ലാവരും ഇതിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലുള്ള ധാരാളം സഹോദരങ്ങൾ ഇതിനകത്ത് പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അവരെയും ഈ അവസരത്തിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിക്ക് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാർ ബ്രദർ ബാവുക്കുട
തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ സഹകരണം ഈ അവസരത്തിൽ അപേക്ഷിക്കുന്നു അടുത്ത ജൂലൈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ടില് കോൺഫറൻസ് നടത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ ഓൺലൈനില് മീറ്റിംഗ് നടത്തുവാനായിട്ടുള്ള ക്രമീകരണങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു ഈ ഇതേ സൂം ഐ ഡിയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് നടത്തുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദൈവ മക്കള് അതിലൊക്കെ പങ്കെടുക്കണമെന്ന് ഈ അവസരത്തിൽ ഓർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പാസ്റ്റർ മീറ്റിംഗിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ലാങ്കാസ്റ്റിൽ വെച്ച് തന്നെ മീറ്റിംഗ് നടത്താനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വലിയ അറിയ പ്രാർത്ഥന ഒരിക്കൽ കൂടി അപേക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ ചുരുക്കുന്നു ദൈവം ധാരാളമായി നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഞങ്ങൾ തേർട്ടി എയ്ത്ത് പി സി നാക് ടീം കഴിഞ്ഞ മൂന്നാല് വർഷം ഞങ്ങൾക്ക് ഒരുമിച്ച് സഹകരിച്ച് സ്തോത്രം ഈ ഹാർഡ് ടൈമിൽ കൂടെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് നിന്നുകൊണ്ട് കാര്യാദികൾ വളരെ പ്രാർത്ഥനയോടെ കർത്താവിൻ്റെ ആലോചനയ്ക്കായി കാത്തിരുന്ന കർത്താവ് ഒന്നത് സമയങ്ങളിൽ ഹാലിലിയ സ്തോത്രം ഞങ്ങൾക്ക് അത് അവൻ്റെ ആലോചനയെ അറിയിച്ച് മുൻപോട്ട് ഇതുവരെ പോകുവാൻ കർത്താവ് ബലപ്പെടുത്തുന്ന കൃപകൾക്കായി സ്തോത്രം നാഷണൽ ടീമിലുള്ള യൂത്തിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്ത് ബ്രദർ ഫിനി ഫിലിപ്പ് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ് ആയി അറിയിക്കുന്നതായിരിക്കും Praise the Lord. It's so good to see each and every one of you after uh, quite a while uh, on this weekend of Thanksgiving as we give thanks for everything that he has done in our lives. You know, through it all, he's been faithful to us. And the question is, have we been faithful? And I want to take this time and say thank you to all of your support and your love that you have shown us. Even though we planned this conference for 2020, which was the perfect vision, but it was not God's plan. But 2023 is beyond the perfect vision. That's what I call it. And I just want to ask each and every one of your prayers and your support as we continue to pray and plan for our conference and hope to see each and every one of you there. Thank you and God bless you. Thank you, Brother Finney. Uh, he's been working with our young people and uh, uh, keeping them connected together. So, and that is our next generation that is going to be used for the kingdom of God. Definitely, I truly believe God's vision is going to be implanted into the hearts of our young people. May God bless you. Next is Sister Sophie Varghese, who is our sister's coordinator, uh, is going to take a few moments and greet. Uh, she has been very serving very fervently. Uh, Sister Sophie Varghese. Greetings in the precious name of our Lord and Savior, Jesus Christ. The Bible says, 103, Psalms 103, verse 1 and 2, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless his holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not of his benefits. Past two years, the world is going through a very difficult time. In the midst of everything, God kept us safe, each one of us, under his mighty hands. As we all know, this weekend is uh, Thanksgiving weekend. and thank God for all the benefits, protection, guidance that received from our Lord Jesus Christ. This evening, we were able to conduct Thanksgiving service through the online media. I am so thankful to God. Uh, many of us can join together and exalt his name. As you all know, our present act postponed to the year 2023, uh, June 29th, July 2nd. Psalms 20, verse 4 says, may he grant you your heart's desire and fulfill all your counsel. Nothing is impossible for our God. Everything is possible. We really appreciate it for all the prayers, dedication, and support for PCNAC 2023. Let us come together, unite together, work together for bringing glory to his name, and we will see the fruit of our labor. The best is yet to come. And I thank you for this time, and God bless us. Thank you. Thank you. Surely as a team, we assure you that uh, God willing our 2023 when we uh, we host our next 38 PC NAC, definitely it is going to be a blessing and you'll definitely see how great our God is and from the bottom of our hearts, then if the coming of the Lord tarries, we will say, thank you, Lord. We will remember all the good things that God has seen in us. Amen. Thank you. Uh, As a part of uh, PC NACA, there are, we have a focus group that focuses on the success of the future conferences that is going to be hosted in our country. Uh, previous uh, 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 ex-officials uh, who have spent a lot of their time and effort 
in this conference have been working together to come up with plans that would smoothly transition uh, PCNAC into uh, every year's uh, officials. Uh, and this uh, evening we have uh, Dr. Thomas Edikler from Boston, uh, who will be speaking on behalf of, uh, of the focus group. Uh, man of God, I give you the opportunity to share. Thank you, Pastor Roby. It's a great joy to be part of the PCNAC Thanksgiving gathering. And I appreciate PCNAC Affiliate Security Committee, National Committee for organizing this Thanksgiving meeting. And also for giving us the opportunity to update about the focus group uh, efforts that we've been working in the past two years. Though Carolite Pentecostals have been emigrating to the United States and Canada for the past five decades or so, PCNAC is the only common forum that we come together as a community of people that cut across various church denominations with the three to four generations together. COVID has significantly affected our families, church gatherings, national conferences in the past two years. The focus group was appointed in 2019 at the 37th PCNA conference held in Miami, Florida. The primary focus is to improve the streamline the running of the PCNA conference. The task of this group is specifically identify the strength and the shortcomings of this conference and improve the conference and ensure its future success. And the committee members include, or the team members include, uh, Pastor George Matthew from Philly, he served as the chair, uh, uh, Pastor Sam Nainan from Florida, Pastor Thani Taramulam from Houston, uh, Pastor Titus Epen from Chicago, Pastor Joey Abraham from Florida, Dr. George Matthew from New Jersey, uh, Pastor Binu John uh, from South Carolina, uh, Brother Robin Raju from Dallas, uh, pa Brother Filson Thomas from Connecticut, Brother Sajid Tatel from New York, Pastor Sibi Thomas from Georgia, Brother Wesley Varghese from Chicago, Brother Wesley um, uh, George from Canada, Dr. Thomas Dikla from Boston, and also Brother George Mathai, uh, CPA from Ohio. He was an active member of the focus group for the past two years and one of our longtime PCNAC ex officials. And um, as a first step to uh, accomplish the focus group goals, we conducted a focus group survey in 2020 with past conference um, participants as well as the former executives, both national and regional representatives. A total of 339 people from 18 US states and Canada participated in this survey. Most of the participants had a favorable experience with PCNAC. An interesting finding is that the most important deciding factor um, uh, in attending the PCNA conference is spiritual enrichment followed by uh, fellowship and socializing activities. Also, young people love to have sports recreation activities and visiting new places. And majority of them agreed that the topic and theme in the past PCNA conference were relevant to their uh, spiritual growth. Another important finding, as you see here, that 60% of the participants think that PCNA could function better as a registered organization with a governing body. And um, there are a lot of other findings which at another point we'll be sharing. And um, most participants prefer to have more marriage and uh, parenting uh, seminars, followed by health and medical seminars, mental health awareness discussion, church and mission seminars, and uh, discussion on social and cultural issues. In addition to that, career guidance and financial management information. <coughs> well, here's the contact information. Pastor George Matthew is the primary contact and he serves as the chair for this uh, group and the website is pcnavfocus.org and the survey is still open. If you have not completed the survey, please uh, complete, take only two or three minutes for you, tinyurl.com slash pcnav um, survey. And you can always contact us at info at pcnavfocus.org. And um, I'm sure that um, people do have several opinions, suggestions. We kindly request your cooperation for the betterment of this conference and thank you. God bless you. 
Thank you very much, Pastor Thomas Ildikula, for giving us the update and uh, uh, what the, has uh, our believers have responded to the survey. May God richly use PCNAC for the kingdom of God. And uh, in the coming years, our generation could benefit uh, from our PCNAC as it has done to our generation. Hallelujah. Uh, at this time, uh, Pastor Renjan Philip is going to pray. But before praying, I would like to introduce the speaker, uh, Pastor Sam Matthew. Pastor Sam Matthew. Shaktamai Devu Gatangalil Vyoiki Pradnur Katham de Dasanana Power Vision Lim. Katawaikin Edangal Yokim, Valer Shaktamaita, Katanu and the Vyokipan Katam de Dasanana Valere, Yadhartia, Kalagata, the Dudu the Katha Guduki, Madoda Pum, Jenaka the Engel, Valer Victamitum, Shaktamitum, Sam Sidikina, Katam Duda, Abishak and Anna Stotram, Cherbride to the Tenet and Melo, Shaktamai, Devi Abishak, and Devi Pagarche, Pagarapatum. E. Pandemic kill Deva Janata Bellatodum, Mike Maitum, Pudichan or Tuani, Prodigula Tilkuda, Yatra Imor, Vilia Deviga, Kadatu Udutu and Naikina, Kartam de Dasanana, Anega, Sisru Shagalanyan, Kilk, the Kartam de Dasan, the Srovikuanum, personally and the Victor Mai Divatil and Igraham Pravi Pan and Kartavia, Kakrabagal Kai Stotram, in the Ratri Kalam, Kartam de Dasan, and younger invitations, Swigeri came in the Ratri Kalam Namlodapum. Uh, e Thanksgiving service one of the Wajatun Sam Sadi Kuan, Edita PC Nak Ladi Maitana in a meeting lop with the one of Sam Sadikana, and Niche Maitum is Shusikina, number Rajatinuendi, the Deshatinuendi or La, do the Kartam de Dasini Pagal Kala, the Datri Kala, and Amroda Kaimarna the Idikim, Adinum Kartam de Dasin, Pastor Ranger Cherian, Philadelphia Eleven Church of God, the senior pastor riding in a Kartam de Dasin. They were just a social work to one in the meeting. Never each one them, they send it partly. Pratia Snehawana de Ume, Surgi and Alapidave, Yanigrihikapata, Daprika, Yangalangikas, Totram Jayanu, Vurimichakarthave, and yes, to the Kuan, Angadobagar and Le Orkuan, Yelkatana in Alava Saratan, and Yangalangik and Nandigare to Nu and Maname, Hove, Wartuga, and the Sarwan, the Rangumi, Avanda Vishudhanama, the Wartuga, and Maname, Hove, Wartuga. Our Dubagar and Lunu Marakiran, the Uman and Avanatil, and a Waikin of the Ball, and the Uman Avatar Sunnifield, the Uman Chedobagar and Le Orkuanum, Diani Kuanum, Nandigare to Wanum, Yangle Pine or the Sahai Kuea, Yangalangi, Nandigare to the Pine, Yangle, they were the Nicromel, Kakumaragam, and the New York, the Koro, the Vasu, the Rumaragam, the Yangal Rimisho Pratigunu. Tegal PC and Ekeude, Provotanangle Orth and Yangalangi's Stotram Shayun, Wanga El Pishikina Viluru, a Shakta my leadership and I Stotram, the Tavia, Wooden Shakti Purdue, the Yangaputana Vishagatal Naracha, Munbord Narata and other Yangalimicha Vishikin, the Tave or De La Planning Lulu or De La Kermir and Anglo, the Yangaru and Yoga Tilu, Mangaran Narathi Pilavag and the Yanga Pratikin, the Yume out the Hidamangal out the Varavinama Samangal and Dire Tirvati Mundil, and Kurimicha Tave Kuruan, Yakur Savasha on the Tirumaragan and Yangal. Shigano, Vishal in the Rathrikal and Gartave, Yangalanga Vana Tenemun Bage, Chiran the Vishangal Iripan Alta Higinolo, Nadasan and Yangalanga Karanga, Summer Pichu Pratigano, Yangal Kavishamaya do in the Rathrikal among the Terumara and the Yangalabe Shigano. They should told a Raja Toda, they were not told a Gartave and Naka Kaimaru on La Sundesham, Niratri, Yangal Kelkan, and Yangara Kadiga like Gartave Kurpikino, Yangara Hurang like Agra Waganame, Yangara Chindaga Angile Kaganame, Lansad Hill and Yangala Vidivikaname, Yangil Matram, they may focus sight, Alpanimishan, Iripan, Angel no Prabipan, Yangal Ilavarim Sahai Kumaragan on the Prati, and you meeting the Karnavan Rikin, the Lapri Petavari Manigri Chalum, Pratan Gatriki, I'll start from Jayanu, is Shubinam to the name. Thank you, Pastor Ranjit. Hallelujah. Katam is awesome. Pastor Sam Matthew. Not in the Adiravil, the Same Manangal number meeting in Indy. Katam on the turn of Katam is awesome. Is some they went to the Sosurishkin Arikim. Prathani ordered them Kaidi and Kartavi, adding Lord Sam Sadikaname, and the Prathani ordered Arik and Katam is awesome. Pastor Sam Matthew. They were in the Adivari Sutama and Amam, Vice the Pedamaragate. Yanigri Hidamaya, Pisinakinde, Thanksgiving online service. Carthavinda Matamilla Tavajinu, my Ninglod of my Ripanta Covenum, Sorgum Urikia, Vilia Crave Orta, and David Tays to the Kino. Yahrade Munda, Rikina, Utiri Mughangel, Idinagatunda, Ninglo Cave Orta, David Tays to the Kino. 
ഇ പി സി നാഖിന്റെ കൺവീനറായിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ റോബി മാത്യു സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ സാമുവൽ യോഹനാൻ ട്രഷറർ വിൽസൺ തരകൻ ബ്രദർ മറ്റ് എല്ലാ പി സി നാഖിന്റെ ഒഫീഷ്യൽസ് കോർഡിനേറ്റേഴ്സ് ഓരോരുത്തരെയും കർത്താവിൻ്റെ പുണ്യനാമത്തിൽ വന്ദനം ചെയ്യുന്നു അനുഗ്രഹീതമായ ആരാധന ലീഡ് ചെയ്ത വർഷിപ്പ് ലീഡ് ചെയ്ത കൊച്ചുമോന ചാനോടും ഫാമിലിയോടുമുള്ള സ്നേഹവും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിലും പകരപ്പെട്ട ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിനായി തുടർമാനമായ പ്രാർത്ഥനകളോടുകൂടെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് മഹത്വപ്പെടുത്തി അനുഭവിച്ച കൃപകളെ ഓർത്ത് ദൈവത്തെ വാഴ്ത്തുന്നു പങ്കെടുക്കുന്ന ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാർ ശോഭയുള്ള കിരീടമെന്ന് വിളിക്കപ്പെടത്തക്കവണ്ണമുള്ള ഒത്തിരി പിതാക്കന്മാരുണ്ട് നിങ്ങളെയൊക്കെ വളരെ വളരെ ബഹുമാനത്തോടെ ആദരവോടെ വന്ദനം ചെയ്തു കൊള്ളുന്നു ശുശ്രൂഷയുടെ മധ്യത്തിൽ നിങ്ങളെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഭാഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ നിന്ന് വചനം ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ ഒരു ഒരു ചങ്കിടിപ്പോടുകൂടെ തന്നെയാണ് വചനം ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് അപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളുടെയൊക്കെ മുമ്പിൽ പുതിയ തലമുറകളിൽ നിന്ന് ദൈവവചനവുമായി നിങ്ങളുടെ മുൻപാകെ നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കതൊരു ഹൃദയത്തിൽ ദൈവത്തോടുള്ള ഒരു ധൈര്യവും ഞങ്ങൾക്ക് അത് വലിയ ചാരിതാർത്ഥ്യവുമാണ് എന്നുള്ള വലിയ സത്യത്തെയും ഓർപ്പിച്ചു കൊള്ളട്ടെ ഇ പി സി നാക്കിനെ ഇന്ന് നാല് പതിറ്റാണ്ടോളമായി ഇന്നുവരെയും അനുഗ്രഹമായി ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന ദൈവജനത്തിന് ആശ്വാസവും അനുഗ്രഹവും ആത്മീയ ഉന്നമനത്തിന് കാരണവുമായി ദൈവം ഉപയോഗിക്കുന്ന വിധങ്ങളെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മാത്രമല്ല തുടർമാനമായ ഇത്ര ഈ പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടു നിൽക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശോഭ മായാതെ നിൽക്കുന്നത് എന്ത് എന്ന് നമ്മൾ ഇതിനോട് അടുക്കുമ്പോഴാണ് അതിനെ അറിയുവാൻ കഴിയുന്നത് കാരണം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ ഞങ്ങളെയൊക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വർഷിപ്പിന് വെച്ച് കൊച്ചുമന ചാനെ കാണുമ്പോഴും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എത്രമാത്രം ആകുലതയോടെ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങളിലായി ഇത് നടത്തുന്ന പരിചയത്തിലല്ല അതിലുപരിയായി എത്രമാത്രം ഭാരത്തോടെയാണ് ഇതിന് ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിളിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയിലെ നട്ടുച്ചയ്ക്കൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും വിളിക്കുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അമേരിക്കയിൽ അർദ്ധരാത്രിയിലൊക്കെയാണ് പലപ്പോഴും ഞങ്ങളെ വിളിച്ച് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും എടുക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ഇതിന് എത്ര വ്യാകുലത്തോടെ എത്ര പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെയും കർത്താവ് ധാരാളം ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഇതിൻ്റെ പിമ്പിലുള്ള അധ്വാനങ്ങൾക്കൊക്കെ കർത്താവ് നൂർമടങ്ങായി പ്രതിഫലങ്ങൾ നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയറിൽ നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരുന്ന ഒരു തീം ഉണ്ടല്ലോ അബായിഡിൻ മീ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന യേശു കർത്താവ് തൻ്റെ ക്രൂശീകരണത്തിന് മുമ്പായി ശിഷ്യന്മാരോട് തിരുവായി മൊഴിഞ്ഞ ഭാഗം ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ള ഭാഗം എത്ര മനോഹരമായ ദൈവവചനം എത്ര മനോഹരമായ ആശയം ലോകത്തിൻ്റെ സർവ സൻ ലോകത്തിൻ്റെ സർവ സൗകര്യം ും തുറന്നിട്ട വിരിമാറിലേക്ക് ആകർഷിക്കുമ്പോഴും അതിൽ വസിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും അതിൻ്റെ മായാ പ്രപഞ്ചത്തിൽ വസിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ക്രിസ്തുവിലും ദൈവത്തിലും വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം വെമ്പൽ കൊള്ളുന്ന ദൈവജനത്തിൻ്റെ ആത്മീയ തീക്ഷ്ണത ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് ക്രിസ്തുവിൽ വസിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവവുമായുള്ള വാസത്തെ നാം ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ അത് പ്രധാനമായി തിരുവഴുത്ത് മൂന്ന് തലത്തിലാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തോട് ചേർന്നുള്ള വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഏതേൻ തോട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി നാം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ദൈവം മനുഷ്യനോട് കൂടെ വസിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതിനെ കാണുവാൻ കഴിയും പുറപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് ഞാൻ അവരുടെ നടുവിൽ വസിക്കേണ്ടതിന് അവർ എനിക്കൊരു മന്ദിരം ഉണ്ടാക്കണമെന്നുള്ളതാണ് പ്രവചനം ഏഴാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ മിഷിഹായെ കുറിച്ച് പ്രവചിക്കുമ്പോൾ ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ നിവാസം അവൻ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതാ മനുഷ്യ ദൈവത്തെ ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ എന്നർത്ഥമുള്ള ഇമ്മാനുവേലിനെ കുറിച്ചാണ് ഷിയാ പ്രവാചകൻ പ്രവചിക്കുന്നത് മതായ സുവിശേഷത്തിൽ ആ വാക്കിനെടുത്ത് ഉദ്ധരിക്കുമ്പോൾ യേശുവിനെ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ട് പറയുന്നത് മനുഷ്യരോട് കൂടെയുള്ള ദൈവ സാന്നിധ്യത്തെ കുറിച്ചാണ് വീണ്ടും യേശു കർത്താവ് സ്വർഗാരോഹണം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ തന്റെ അരിമശിഷ്യരെ അരികെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ലോകാവസാനത്തോളം എല്ലാ നാളും ഞാൻ നിങ്ങളോട് കൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു വീണ്ടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്വർഗരാജ്യത്തിന്റെ പൂർണ്ണതയെ റുസലേമിനെ കുറിച്ച് കാണുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഇതാ മനുഷ്യരോട് കൂടെ ദൈവത്തിന്റെ കൂടാരം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ദൈവവും മനുഷ്യനും തമ്മിൽ ചേരുമ്പോഴാണ് അവിടെ മനുഷ്യരുടെ നടുവിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവം മനുഷ്യരോട് കൂടെ വസിക്കുന്ന
വിശുദ്ധ ബൗലോസ് കൊരിന്തർക്ക് ലേഖനം എഴുതുമ്പോൾ ഒന്നാം ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം പതിനാറാം വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നുവെന്നും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മന്ദിരമാകുന്നുവെന്നും പറയുന്നില്ലയോ വീണ്ടും അതേ ലേഖനത്തിന്റെ ആറാം അധ്യായം പത്തൊൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒന്ന് കോരിന്തർ ആറ് പത്തൊമ്പതിൽ നിങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ മന്ദിരം ടെമ്പിൾ ഓഫ് ഹോളി ഗോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുകയാണ് അവിടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ദൈവം നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വസിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു എന്നാൽ മൂന്നാമതായി അതിലപ്പുറമായ ഒരു അനുഭവത്തിലേക്ക് പറയുകയാണ് നാം ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക അബായിഡ് ഇൻ ഗോഡ് അമേൻ ദൈവത്തിന് ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് പുരാതന കാലങ്ങളിൽ ഡ്വെല്ലിംഗ് ഓഫ് ഗോഡ് ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അബായിഡിൻ ഗോഡ് ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് വസിക്കുക ദൈവം ത്തിനകത്ത് വസിക്കുക ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിലേക്ക് ഇഴകി ചേരുക എന്നുള്ള അനുഭവത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കടന്നു വരൂ കാണുവാൻ കഴിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിന്റെ മൂന്ന് നാല് വാക്യങ്ങളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന ഈ അനുഭവത്തെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങളോട് സംസാരിച്ച വചന നിമിത്തം നിങ്ങളിപ്പോൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു നാലാം വാക്യം എന്നിൽ വസിപ്പേൻ ഞാൻ നിങ്ങളിലും വസി കൊമ്പിന് മുന്തിരി വള്ളിയിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ സ്വയമായി കൈപ്പാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ എന്നിൽ വസിച്ചിട്ടല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ യേശു പറയുകയാണ് അബായിഡിൻ മീ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്റെ അടുക്കൽ വരുവീൻ എന്റെ അകത്തേക്ക് കയറുവീൻ എന്റെ ഉള്ളിൽ വസിപ്പീൻ എന്നോട് ഇഴ ചേർന്നിരിപ്പീൻ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് പറയുകയാണ് എന്നിൽ വസിപ്പീൻ മനോഹരമായി ആർക്ക് പറയുവാൻ കഴിയും എന്നിൽ വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും എന്നിൽ വസിച്ചു കൊള്ളുവീൻ എന്ന് പറയുവാൻ കഴിയും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കൽ അതിന്റെ അമ്മ പറയും കുഞ്ഞെ നീ എന്റെ തോളത്ത് കിടന്നോ എന്ന് പറയും ഒരു കൊച്ചു കുഞ്ഞിന്റെ അടുക്കൽ അവന്റെ അപ്പം പറയും കുഞ്ഞെ നീ എന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നോ എന്ന് പറയും നീ എന്റെ മടിയിൽ കയറിയിരുന്നോ നീ എന്റെ കൂടെ പാർത്തോ നീ എന്റെ കൂടെ താമസിച്ചോ എന്ന് പറഞ്ഞ് തന്നോട് കൂടെ ചേർത്തിരുത്തി തന്റെ മടിയിൽ തന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് സ്ഥാനം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അനുഭവം അങ്ങനെയെങ്കിൽ അബായിഡിൻ മീ എന്നിൽ വസിപ്പീൻ എന്ന് പറയുന്ന ദൈവത്തെ നോക്കിയിട്ട് ഈ സന്ധ്യാവേളയിൽ പറയുവാൻ കഴിയും അവൻ എനിക്കൊരു പിതാവാണ് അവൻ എനിക്കൊരു അമ്മയാണ് അവൻ എനിക്കൊരു നല്ല സഹോദരനാണ് അവൻ എനിക്കൊരു നല്ല കാന്തനാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഈ കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചിലരൊക്കെ വസിക്കുന്നുണ്ട് അബായിഡിങ് ഇൻ യുവർ ഹാർട്സ് ആരാണ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ ജീവിത പങ്കാളിയായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളായിരിക്കും നിങ്ങൾ ഏറ്റവും ബഹുമാനിക്കുന്ന ചില കർത്തൃദാസന്മാർ ായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് വസിക്കുന്നുണ്ട് എന്താണ് കാരണം അത് നിങ്ങൾക്കുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴമാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ കർത്താവ് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്തേക്ക് കയറി നിങ്ങൾ വസിച്ചോ എന്റെ ഉള്ളിൽ നിങ്ങൾ ഇരുന്നോ നിങ്ങൾക്ക് എന്റെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് എന്റെ ജീവിതത്തിനകത്ത് നിങ്ങൾക്കൊരു സ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ അത് യേശുവിന്റെ സ്നേഹത്തെ സ്വർഗത്തിലെ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ ആഴത്തെയാണ് വിളിച്ചു പറയുന്നത് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ വെള്ളനിലയെങ്കിൽ ധരിച്ച് കുരുത്തോല വലിയൊരു പുരുഷാരത്തെ കാണുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ അപ്പോസലൻ ചോദിക്കുകയാണ് ആരാണ് ഇവർ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് ദൂതൻ ദൂതൻ യോഹന്നാനോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു നീ അറിയണം അവർ ആരാണെന്ന് അവർ ലോകത്തിന്റെ മഹാ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വന്നവരാണ് അവരുടെ അങ്കി എന്താണ് അവർ കഷ്ടതയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടും ഇത്ര വെളുത്തിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാനോട് ദൂതൻ പറഞ്ഞു അവർ കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തത്തിൽ തങ്ങളുടെ അങ്കി നന്നായി കഴുകി വെളിപ്പിച്ചവരാകുന്നുവെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നമ്മൾ അതിന്റെ തുടർന്ന് അങ്ങോട്ട് വായിക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ പതിനഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് അവർ ദൈവത്തിന്റെ സിംഹാസനത്തിന് മുമ്പിലിരുന്ന് അവന്റെ ആലയത്തിൽ രാപ്പകൽ അവനെ ആരാധിക്കുന്നു അടുത്ത ഭാഗം മനോഹരമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവർക്ക് കൂടാരമായിരിക്കുമെന്ന് പറയുകയാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ അവർക്ക് കൂടാരമായിരിക്കും ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുന്നത് അവന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർക്കൊരു ഷെൽട്ടർ കൊടുക്കും അവന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർക്കൊരു മറവ് കൊടുക്കും അവന്റെ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് അവർക്കൊരു കൂടാരം കൊടുക്കും ഇന്ന് ഈ രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ദൈവത്തിനകത്തേക്ക് നാം വസിക്കുന്ന അനു
ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് സുരക്ഷിതമായ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി തന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൂട്ടിനകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് പോലെ നമ്മളെ മറയ്ക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ഗോഡ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ സുരക്ഷിതത്വമാണ് എന്റെ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് നൽകിയ ഷെൽട്ടർ ആണ് ഏത് പാൻഡമിക്കിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ ആകട്ടെ ഏത് എക്കണോമിക് ക്രൈസസ് ആകട്ടെ ഏത് സാഹചര്യത്തിന്റെ പ്രതികൂലമാകട്ടെ പക്ഷേ എനിക്കൊരു ഷെൽട്ടർ ഉണ്ട് എനിക്ക് വസിക്കാൻ ഒരു മറവിടമുണ്ട് എനിക്ക് വസിപ്പാൻ ഒരു മറവിടമുണ്ട് കാരണം എന്റെ ദൈവം എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്രതികൂലത്തിന്റെ കാലങ്ങളിൽ എവിടെ പോയി മറയുമെന്ന് നീ ആശങ്കപ്പെടണ്ട മഹാമാരിയുടെ കാലത്ത് എങ്ങനെ ഞാൻ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് നീ ആശങ്കപ്പെടണ്ട എന്നോട് ചേർന്നിരിക്ക് എന്നിൽ വസിക്കോ ഐ വിൽ ഷെൽട്ടർ ദം വിത്ത് ഹിസ് പ്രസൻസ് ഇന്ന് ഈ ആരാധനയിൽ പറഞ്ഞാട്ട് ഹിസ് പ്രസൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഷെൽട്ടർ ഫോർ മീ ഹിസ് പ്രസൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഷെൽട്ടർ ഫോർ മൈ ചിൽഡ്രൻ എന്റെ ഫാമിലിക്ക് എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എന്റെ കുടുംബത്തിന് എന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന് എന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യ അതൊരു വഴിപോക്കന്റെ സാന്നിധ്യമല്ല ഇറ്റ്സ് എ ഷെൽട്ടർ ഫോർ മീ എത്ര മനോഹരമായി കർത്താവ് പറയുന്നു അവൻ എന്നിൽ വസിച്ചാൽ ഐ വിൽ ബി എ ഷെൽട്ടർ ഫോർ ദം ഇന്നൊരു പകൽ ഈ ആരാധനയിൽ ധൈര്യത്തോടുകൂടി പറഞ്ഞാട്ടെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എനിക്കൊരു കൂടാരമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എനിക്കൊരു മറവിടമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എനിക്കൊരു ഷെൽട്ടർ ആണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവൻ എനിക്കൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനമാണ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ചെന്ന് പാർക്കുവാൻ എനിക്ക് മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ എനിക്കൊരു തണലായി അവൻ എനിക്കൊരു അനുഭവമാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തോത്ര അവിടെ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത്യുന്നതനെ തന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തന അതിന്റെ ഒൻപതാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് നീ അത്യുന്നതനെ നിന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്റെ ദൈവജനത്തോട് ധൈര്യത്തോടു കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലം ഏതാണ് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞ് വീഴുന്ന ഒരു കെട്ടിടമല്ല ഏഹോ അത്യുന്നതനെ എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു പാതാളത്തിന്റെ അധികാരങ്ങൾക്ക് വന്നെത്താൻ കഴിയാത്ത അന്ധകാരത്തിന്റെ ഗോപുരങ്ങൾക്ക് ചെന്നെത്തി പിടിപ്പാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അത്യുന്നതമായ സ്ഥലത്ത് ഞാനും നിങ്ങളും വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് എത്ര മനോഹരം തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തന ഒൻപതാം വാക്യം അത്യുന്നതനെ എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുന്നു ഓ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ എബായിഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അത്യുന്നതനെ ഞാൻ എന്റെ വാസസ്ഥലമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് യേശു നമ ഒരു വാസസ്ഥലമാണ് യേശു നമുക്കൊരു മറവിടമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് സങ്കീർത്തനം ആരംഭിക്കുമ്പോൾ പറയുകയാണ് ഓ അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ ഇൻ ഹിസ് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് എന്റെ ദൈവം എനിക്കൊരു സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ആണ് ശത്രു എന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഹിഡൻ പ്ലേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മിസ്റ്ററി പ്ലേസ് ഓഫ് മിസ്റ്ററി ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെന്റെ ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധാനമാണ് പൈശാചിക മണ്ഡലങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത അന്ധകാര അന്ധകാര ആധിപത്യങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു മറവിടമാണ് എന്റെ ദൈവ അത്യുന്നതന്റെ മറവിൽ ഞാൻ വസിക്കാം ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവവൈതലെ നീ ഒരു മറവിടത്തിലാണ് നീ ഒരു സീക്രട്ട് പ്ലേസിലാണ് ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പൈതലെ നിനക്കെതിരായി സകല ചാര കണ്ണുകളും വട്ടമിട്ട് പറന്നാല് ആയിരം ഡ്രോണുകൾ നിനക്കെതിരെ വെച്ചാല് പതിനായിരം സാറ്റലൈറ്റുകൾ നിനക്കെതിരെ വെച്ചാല് ശത്രുവിന്റെ കണ്ണുകൾക്ക് നിന്നെ കണ്ടെത്താൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം നീ അത്യുന്നതന്റെ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് നീ അവന്റെ മറവിട ാണ് ദൈവത്തിൽ വസിക്കുന്നവൻ ഒരു മറവിടത്തിലാണ് പിന്നെയും പറയുകയാണ് ഞാൻ അവന്റെ നിഴലിന്റെ കീഴിലേക്ക് പാർക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ഒരു നിഴലാണ് ഓഹോ ഐ വിൽ ഷെൽട്ടർ ദം വിത്ത് മൈ പ്രസൻസ് ഓഹോ എത്ര മരുഭൂമിയുടെ ഉഷ്ണത്തിലായിരുന്നാല് ഒരു ദൈവപൈതൽ തകർന്നു പോകത്തില്ല കാരണം അവൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അവന് നിഴലിൻ കീഴിലാണ് നിഴലുകളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ സ്വത്ര പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവം മേഘത്തിന്റെ നിഴലിലേക്ക് നടത്തി പുതിയ നിയമ ദൈവസഭയെ കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണം കടന്നു വരുമ്പോൾ ഉത്തമ ഗീതത്തിൽ ഇങ്ങനെ പറയുകയാണ് ഞാൻ അവന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ അതിമോദത്തോടുകൂടെയിരുന്നു ജീവിതത്തിന്റെ സങ്കട ഉഷ്ണങ്ങളിൽ പ്രതികൂല വേദനകളിൽ ഇന്ന് പകൽ ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുകയാണ് ദൈവത്തിൽ വസിക്കുവേ ഇൻ ഹിസ് ഷാഡോ അവന്റെ നിഴലിലേക്ക് കടന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
അത് ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യമാണ് അബായിഡിൻ ജീസസ് അവന്റെ നിഴലിൻ കീഴിൽ ഞാൻ അതിമോഹത്തോടു കൂടെ ഇരുന്നു വീണ്ടും അതിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റി ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം രണ്ടാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ പറയുകയാണ് അവൻ യഹോവയെ കുറിച്ച് അവൻ എന്റെ സങ്കേതം എന്ന് പറയും അവൻ എന്റെ സങ്കേതം എന്ന് പറയും എപ്പോഴാണ് ഒരു സങ്കേതം ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ഒരു റെഫ്യൂജ് സ്റ്റേഷൻ എപ്പോഴാണ് ആവശ്യമായിരിക്കുന്നത് ജീവിതത്തിൽ അത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി പറയാം ഒന്ന് സുദീർഘമായ ദൂരയാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വഴിയാത്രയിൽ മനുഷ്യൻ കയറി പാർക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തിന് അവന്റെ വഴിയാത്രയിലെ അഭയസ്ഥാനത്തിന് തിരുവഴുത്ത് പറയുന്ന പേരാണ് ഓ റെഫ്യൂജ് ലോകം പറയുന്ന പേരാണ് ഒരു റെഫ്യൂജ് സ്റ്റേഷൻ എന്നുള്ളത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം സുദീർഘമായൊരു യാത്രയിലാണ് നാം ഒരു മരുഭൂമി യാത്രയിലാണ് നാം ഒരു ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നാം ഒരു മനോഹര പട്ടണത്തിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയാണ് എന്നാൽ ഈ യാത്രയിൽ ഇടയ്ക്കൊക്കെ നമുക്ക് ക്ഷീണം സംഭവിക്കോ ഉച്ചവെയിലിൽ നമ്മൾ വാടി തളരോ കൊടുങ്കാറ്റിൽ നമ്മൾ ആടി ഉലയോ ആ സ്ഥലത്ത് നമുക്ക് ജീവിതത്തിന്റെ യാത്രയിൽ നമ്മുടെ കാലുകൾ കുഴയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനം പതറുമ്പോൾ നമുക്കൊരു റെഫ്യൂജ് സ്റ്റേഷൻ ഉണ്ട് നമുക്കൊരു വിശ്രമ സ്ഥാനമുണ്ട് അത് നമ്മുടെ യേശു ആണ് കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നിൽ വസിക്കുവേ നിന്റെ ജീവിത യാത്രയിൽ നിന്റെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ നിന്റെ മനസ്സ് തകരുമ്പോൾ നിന്റെ ഹൃദയം ആടി ഉലയുമ്പോൾ നിന്റെ കാലുകൾ ഇടറുമ്പോൾ ഞാൻ നിനക്കൊരു സങ്കേതമാണ് രണ്ട് സങ്കേതത്തിന്റെ പ്രത്യേകത എന്തെന്നാൽ ശത്രു വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഒരു സങ്കേതം ആവശ്യമാണ് ശത്രു വേട്ടയാടുമ്പോൾ ഒരു സങ്കേതം ആവശ്യമാണ് യോശുവ മുഖാന്തരമായി ദൈവം കനാന്റെ അവകാശ നേശങ്ങളെ നിർണയിക്കുമ്പോൾ അവൻ സങ്കേത നഗരങ്ങളെ വേർതിരിച്ചു എന്തിനായിരുന്നു സങ്കേത നഗരങ്ങൾ ശത്രുവും പ്രതികാരകനും അവനെ വേട്ടയാടുമ്പോൾ അവന്റെ കയ്യിൽ അകപ്പെട്ടു പോകാതെ ശത്രുവിന്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുവാൻ പ്രതികാരകൻ അവന്റെ പ്രാണനെ വേണ്ടി വേട്ടയാടുമ്പോൾ അവൻ സംരക്ഷിതനായി ഇരിപ്പാൻ തക്കവണ്ണ് സ്വർഗത്തിലെ ദൈവം ഒരിക്കൽ ഒരു നിയമവ്യവസ്ഥയായിരുന്നു സങ്കേത നഗര ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ദൈവവേദലെ പാരമ്പര്യ ശാപങ്ങളോ ശത്രുവിന്റെ അന്ധകാരങ്ങളോ നിന്നെ വെല്ലുവിളിച്ചു വേട്ടയാടുമ്പോൾ ശത്രുവിന് നിന്നെ തൊടുവാൻ കഴിയാതെ വേണം മറഞ്ഞിരിപ്പാൻ ഒരു സങ്കേത നഗരമുണ്ട് ഓ അതാ തിന്നെ തന്നെ മറവാണ് ദൈവത്തിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുമേ നിന്നെ വേട്ടയാടുന്ന ശത്രു നിന്നെ തൊടുകയില്ല വിശ്വസിക്ക ദൈവത്തിൽ വസിക്കാം നമുക്ക് ശത്രുവിന് തൊടുവാൻ കഴിയാത്ത മേഖല അമ്മ വീണ്ടും ആ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനത്തിന്റെ രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് അവൻ എനിക്ക് കോട്ടയാണ് എനിക്ക് ചെന്നെത്തുവാനുള്ള കോട്ട എപ്പോഴാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ കോട്ട ആവശ്യമായി വരുന്നത് പ്രത്യേകമായി കോട്ട ആവശ്യമായി വരുന്നത് രാജാക്കന്മാർക്കൊക്കെയാണ് അയോ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന രാജാക്കന്മാരെ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന അഭിഷക്തന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ യുദ്ധമുണ്ട് സ്വർലോകത്തിലെ അന്ധകാര ശക്തികളോ ഈ അന്ധകാരത്തിന്റെ ലോകാധിപതികളോ പാതാളത്തിന്റെ ദുരാത്മ സേനകളോ രാജാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്കെതിരായി യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ് ആ യുദ്ധക്കളത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ട ആവശ്യമാണ് ശത്രു അവന്റെ പദ്ധതികളെ ദൂരം നിന്ന് കാണുവാൻ അവന്റെ കുതിര കൊളമ്പടികളെ കണ്ട് അവന്റെ ലക്ഷ്യങ്ങളെ തിരിച്ചറിയുവാൻ ഒരു കോട്ട നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുകയാണ് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് സങ്കേതം മാത്രമല്ല അവൻ എനിക്കൊരു കോട്ടയാണ് ഒരു കോട്ട താഴ്ന്ന സ്ഥലമല്ല ഒരു കോട്ട മതിലിന്മേൽ ഉയർന്നിരിക്കുന്ന ഒരു അനുഭവമാണ് ആ കോട്ടയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ദൂരവേ വരുന്ന ശത്രുവിനെ കാണുവാൻ കഴിയോ ആ ശത്രുവിനുവിനെ പിടിക്കാതെ വേണ്ട ഇവൻ ഉയർന്ന സ്ഥലത്തിലിരുന്ന് ഇവന്റെ യുദ്ധായുധങ്ങൾ കൊണ്ട് അവനെ ർക്കുവാൻ കഴിയോ ആത്മീയ യുദ്ധങ്ങൾ നേരിടുന്ന ക്രൈസ്തവ ശുശ്രൂഷയുടെ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ആത്മീയ ജീവിതത്തിൽ പൈസാചിക മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് യുദ്ധം നേരിടുന്ന രാജാക്കന്മാരെ രാജാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടയുണ്ട് രാജാക്കന്മാരെ നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടയുണ്ട് എവിടെയാണ് ദൈവത്തിൽ വസിക്കുവേൻ അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ട ദൈവത്തിൽ വസിക്കുകയിൽ അവൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കോട്ടയാണ് വീണ്ടും തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നാം സങ്കീർത്തനം നാലാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവീക വാസത്തിന്റെ അടുത്ത ഭാഗം പറയുകയാണ് അവന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിലേക്ക് ഞാൻ ശരണം പ്രാപിക്കും ദൈവത്തിന്റെ വാസസ്ഥലത്തെ താൻ എന്തൊക്കെയാ പറയുന്നത് സീക്രട്ട് പ്ലേസ് അതൊരു മറവിടമാണ് അതൊരു നിഴലാണ് അതൊരു സങ്കേതമാണ് അതൊരു കോട്ടയാണ് പിന്നെയും അതിന്റെ നാലാം വാക്യത്തിൽ താൻ പറയുകയാണ് അതെനിക്കൊരു ചിറകിന്റെ മറവാണ് ഒരു തള്ളക്കോഴി ഒരു തള്ളപ്പക്ഷി അതിന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചേർത്ത് പിടിക്കും പോലെ ശത്രു കാണാതെ ദുഷ്ടം തൊടാതെ അതിന്റെ അതിന്
ഉണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി അറിഞ്ഞോട്ടെ എന്റെ ദൈവത്തിൽ ഞാൻ വസിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന്റെ ചിറകിന്റെ നിഴലിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് അവന്റെ ചിറകിന്റെ മറവിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് ആ തൂവലുകൾ കൊണ്ട് മറയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്ര മനോഹരമായ യേശു പറയുകയാണ് എന്നിൽ വസിപ്പീൻ ഇൻ മൈ സീക്രട്ട് പ്ലേസ് ഇൻ മൈ ഷാഡോ ഇൻ മൈ റെഫ്യൂസ് ഇൻ മൈ ഫോട്രസ് ഇൻ ബിനീത് മൈ വിങ്സ് എൻ്റെ തൂലുകളുടെ സുഖമൊക്കെ അനുഭവിച്ച് എൻ്റെ ചിറകിൻ്റെ മറവിൽ നീ അവിടെ ഇരുന്നോ കുഞ്ഞേ എന്നിൽ വസിച്ചോ കുഞ്ഞേ എൻ്റെ കോട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറി ഇരുന്നോ കുഞ്ഞേ എൻ്റെ രഹസ്യ സ്ഥലത്ത് എൻ്റെ ആ മറവിടത്തിൽ നീ വന്നിരുന്നോ കുഞ്ഞേ ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുക എന്നുള്ളത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുരക്ഷിത സ്ഥാനമാണ് ദ മോസ്റ്റ് സേഫ് സോൺ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചാട്ട് എൻ്റെ ദൈവം എന്നെ തന്നിൽ വസിപ്പിക്കുകയാണ് ദ മോസ്റ്റ് സേഫ് സോൺ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥലം ഞാൻ ദൈവത്തിൽ വസിക്കും ഞാൻ യേശുവിൽ വസിക്കും കാരണം അതാണ് എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനം അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ അല്ലേ ലുയാ എനിക്ക് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഉറപ്പുള്ള ഒരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനം ഒരു സുഖസ്ഥാനമുണ്ട് അതെൻ്റെ യേശുവിനകത്താണ് അബായിഡ് ഇൻ ഹിം ഒന്ന് യേശുവിനകത്തേക്ക് നാം കടന്നു കഴിയുമ്പോൾ അത് നമുക്കൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ആ പാഴിന്മ എന്നോട് കൂടെ വസിക്ക എന്നിൽ വസിപ്പീൻ രണ്ടാമതായി നാം ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് വസിച്ചാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിന് ഉള്ളിലേക്ക് വന്ന് വസിച്ചാൽ കുരിന്തർ കഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനേഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവിടെ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമുണ്ട് കുരിന്തർ കഴുതിയ രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യം ഒരുത്തൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ ക്രിസ്തു എന്ന ആ കെട്ടിടത്തിനകത്തേക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന ആ മറവിടത്തിനകത്തേക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന ആ നിഴലിനകത്തേക്ക് ക്രിസ്തു എന്ന ആ വിശ്രാമത്തിനകത്തേക്ക് ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിൽ ആയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും പഴയത് കഴിഞ്ഞു പോകും അവൻ പുതുതായി തീരും ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും പ്രിയപ്പെട്ടവർ അപ്പ എൻ്റെ പഴയ സ്വഭാവങ്ങളെ എനിക്ക് മാറ്റണം എനിക്കൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയാകണം എനിക്കൊരു പുതിയ മനുഷ്യനാകണം എനിക്കൊരു പുതിയ വ്യക്തിത്വമാകണം സ്നേഹിക്കുന്ന ക്ഷമിക്കുന്ന എൻ്റെ പാരമ്പര്യ സ്വഭാവങ്ങളല്ല അതിലുപരിയായി യേശുവിൻ്റെ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെട്ട ഒരു പുതിയ മനുഷ്യനാകണം ഒരു പുതിയ വ്യക്തിയാകണം ഒരു പുതിയ അനുഭവം എനിക്ക് വേണം നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ പരിശ്രമം നമ്മുടെ പരിശ്രമം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ പ്രയത്നം കൊണ്ടോ നമുക്കൊരു പുതിയ വ്യക്തിത്വമാകാൻ കഴിയത്തില്ല കൂശിന് തൻ്റെ തൊക്കും പുള്ളിപ്പുലിക്ക് തൻ്റെ തോലും മാറ്റാൻ കഴിയത്തില്ല പക്ഷേ ഈ രാത്രി ധൈര്യത്തോടു കൂടി പറയാം യേശുവിനകത്തേക്ക് നാം കടന്നു വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ പഴയതെല്ലാം കഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പഴയ പാപങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പഴയ ശാപങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പഴയ ദുർസ്വഭാവങ്ങൾ മറഞ്ഞു പോകും നമ്മുടെ പഴയ പ്രാകൃത നേച്ചറും മാറിപ്പോകും ഓ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ ഒരുവൻ ക്രിസ്തുവിലായാൽ അവൻ പുതിയ സൃഷ്ടിയാകും ഓ മനുഷ്യർ ചോദിക്കും നിന്റെ പഴയ കോപം എവിടെ നിന്റെ പഴയ ദാർഷ്ട്യം എവിടെ നിന്റെ പഴയ നിർബന്ധ ബുദ്ധികൾ എവിടെ നിന്റെ പഴയ ഇച്ഛകൾ എവിടെ നിന്റെ പഴയ ആസക്തികൾ എവിടെ ഓ ഇന്നതില്ല ഇന്നതില്ല എങ്ങനെ നീ അതൊക്കെ ഒഴിച്ചു കളഞ്ഞു ഞാൻ മാറ്റിയതല്ല ഇൻ ഹിസ് പ്രസൻസ് അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ അവന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഞാനൊരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി കർത്താവ് പറയുകയാണ് എന്നിൽ വസിക്ക് നിനക്ക് ജയിപ്പാൻ കഴിയാത്ത പാപ സ്വഭാവമുണ്ടോ നീ എന്നിൽ വസിക്ക് ഞാൻ നിനക്ക് ശുദ്ധീകരണം നൽകാം നിനക്ക് ഒഴിച്ചു കളവാൻ കഴിയാത്ത പാപ സ്വഭാവമുണ്ടോ എൻ്റെ അടുക്കിലേക്ക് വാ ഞാൻ നിന്നെ വിശുദ്ധീകരിക്കാം എന്ന് പറയുകയാണ് ഒന്ന് ദൈവത്തിൽ ദൈവത്തിൽ നാം വസിച്ചാൽ ഒന്ന് അതൊരു സുരക്ഷിത സ്ഥാനമാണ് രണ്ട് ദൈവത്തിൽ വസിച്ചാൽ അത് നമ്മുടെ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ സ്ഥലമാണ് മൂന്ന് ദൈവത്തിൽ വസിച്ചാൽ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ ഏഴാം വാക്യത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ യോഹന്നാൻ പതിനഞ്ച് ഏഴ് നിങ്ങൾ എന്നിലും നിങ്ങൾ എന്നിലും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിലും വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്തെങ്കിലും അപേക്ഷിപ്പീൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും സ്തോത്രം 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 അവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുകയും എൻ്റെ വചനം നിങ്ങളിൽ വസിക്കുകയും കൂടെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിച്ചാൽ അതാണല്ലോ നമ്മുടെ വിഷയം നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ
പറയാം നീ നിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്നോട് പറയാം എല്ലാവർക്കും പോയി എല്ലാവരുടെ അടുക്കലും ആഗ്രഹം പറയാൻ കഴിയുമോ ഇല്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നമ്മളോട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനോട് അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാം അമ്മൻ ഒരു ഫ്രണ്ടിന് അവൻ്റെ ഉറ്റ സ്നേഹിതനോട് അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാം അതുപോലെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇച്ഛിക്കുന്നത് എന്നോട് പറയും എന്നോട് അപേക്ഷിക്കുകയും ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തു തരാം രണ്ട് കാര്യമാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിലൊരുവൻ വസിച്ചാൽ അവനൊരു അവനൊരു പ്രിവിലേജ് കിട്ടുകയാണ് ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ ആഗ്രഹങ്ങൾ പറയാൻ തക്കവണ്ണം ദൈവത്തോട് അവൻ്റെ ആവശ്യകതകൾ പറയുവാൻ തക്കവണ്ണം അവനൊരു അവനൊരു സാങ്ഷൻ കൊടുക്കുകയാണ് മാത്രമല്ല ദൈവം അവനൊരു ഉറപ്പ് കൊടുക്കുകയാണ് കുഞ്ഞെ നീ എന്നിൽ വസിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നീ അപേക്ഷിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്തു തരാം ഇന്ന് രാത്രി കാലം എന്നെ കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ ദൈവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോൾ യേശുവിൽ വസിക്കുമ്പോൾ അതൊരു ഉറപ്പാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് മറുപടി കിട്ടുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നാല് നാം ദൈവത്തിൽ വസിക്കുമ്പോഴുള്ള നാലാമത്തെ അനുഭവത്തിലേക്ക് നാം കടന്നു വരുമ്പോൾ സ്തോത്രം യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അതിൻ്റെ അഞ്ചാം വാക്യത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം പതിനഞ്ചാം അധ്യായം അഞ്ചാം വാക്യം ഞാൻ മുന്തിരിവള്ളിയും നിങ്ങൾ കൊമ്പുകളുമാകുന്നു ഒരുത്തനെന്നിലും ഞാൻ അവനിലും വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ വളരെ ഫലം കഴിക്കും എന്നെ പിരിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുകയില്ല ഇവിടെ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി ഫലം കഴിപ്പാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ എന്നിൽ വസിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഒത്തിരി ഫലം കായ്പ്പാൻ കഴിയുമെന്ന് പറയുകയാണ് ഇവിടെ ഈ അബായിഡിങ്ങിൻ്റെ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ വേറെ ഒരു തലമാണ് നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയുന്നത് അത് അകത്തു കയറിയിരിക്കുകയല്ല ഒരു കൊമ്പ് ഒരു ബ്രാഞ്ച് വൈൻ ഒരു വൈനോട് ഒരു ഒരു കൊമ്പ് ഒരു മുന്തിരിവള്ളികയുടെ അകത്തു കയറിയല്ല ഇരിക്കുന്നത് പകരമോ അതൊരു കണക്റ്റാണ് ഏ ഒരു സസ്റ്റെയിനിങ് റിലേഷൻ എ സസ്റ്റെയിനിങ് ഫെലോഷിപ്പ് ഐ മീൻ അവിടെ ഇതായിരിക്കുന്ന ഒരു കണക്ഷൻ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നതായ ഒരു ബന്ധമാണ് അവിടെ പറയുന്നത് അബായിഡ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ അമേൻ അത് ഒന്ന് വന്ന് ഒന്ന് ഒരു വിസിറ്റിംഗ് അല്ല അബായിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ലോങ് ഫെലോഷിപ്പ് എല്ലാ കണ്ടിന്യൂയിങ് റിലേഷനെയാണ് അബായിഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ കർത്താവ് പറയുകയാണ് അബായിഡ് ഇൻ മീ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും എന്നെ വന്ന് കണ്ടൊരു സല്യൂട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോവുകയല്ല നിരന്തരമായ ഒരു റിലേഷൻ നിരന്തരമായ ഒരു ഫെലോഷിപ്പ് എ സസ്റ്റെയിനിങ് ഫെലോഷിപ്പ് എ സസ്റ്റെയിനിങ് റിലേഷൻ നിങ്ങൾ ഞാനുമായി സൂക്ഷിക്കുകയും അങ്ങനെയെങ്കിൽ അവിടെ യേശു പറയുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫലം ാൻ കഴിയും നിങ്ങൾക്ക് ഫലം കായ്പ്പാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഫലമില്ലാത്ത ഒരു വൃക്ഷമായിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ പ്രയോജനമില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യനായിരിക്കത്തില്ല എന്നിട്ട് അടുത്തതായി പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ എന്നെ പിരിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മറ്റൊരു ഭാഗമുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ എന്നോട് ചേർന്നിരുന്നാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം സാധിക്കും ഇന്ന് രാത്രിക്കാലം നമ്മുടെ നമ്മൾ ഫ്രൂ നമ്മൾ ഫലമുള്ളവരായിരിക്കാൻ നമ്മുടെ പ്രവർത്തികൾ സാധിക്കുവാൻ തക്കവണ്ണം നമുക്ക് യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാം നമുക്ക് യേശുവിൽ വസിക്കാം യേശുവിൽ വസിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഒരനുഭവം കൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ എബ്രാഹ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എബ്രാഹ ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിൻ്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പറയുകയാണ് മോശെ ദൈവ ഭവനത്തിലൊക്കെയും വിശ്വസ്തനായിരുന്നു വീണ്ടും പറയുകയാണ് യേശുവും തൻ്റെ ഭവനത്തിൽ അധികാരിയായിരുന്നു എന്ന് പറയുകയാണ് മോശെ ദൈവ ഭവനത്തിൽ വിശ്വസ്തനായിരുന്നു തിരുവഴുത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം തുടങ്ങി ആവർത്തനം വരെയും മോശയുടെ ജനനം തുടങ്ങി മരണം വരെയുള്ള ചരിത്രങ്ങളെ പറയുകയാണ് ആ താളുകളിലേക്കൊന്ന് നമ്മൾ കടന്നു വന്നാൽ മോശെ താങ്കൾ എപ്പോഴായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ പോയി പാർത്തത് ഞങ്ങൾ കണ്ടില്ലല്ലോ മോശെ താങ്കൾ ഫറോന്റെ കൊട്ടാരത്തിൽ കുറെ കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം അവിടെ നിന്ന് ഓടിപ്പോയി ഒരു മിഥ്യാന്യ പുരോഹിതന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുകയായിരുന്നു പിന്നെ ഞങ്ങൾ താങ്കളെ കാണുന്നതൊക്കെ മരുഭൂമികളിലല്ലേ താങ്കൾ അലഞ്ഞു തിരിയുകയല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങൾ താങ്കൾ എപ്പോഴായിരുന്നു ഈ ദൈവഭവനത്തിലായിരുന്നത് മോശ പറയും ഞാൻ മരുഭൂമിയിലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മിശ്രൈമിലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ മാറയിലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ചെങ്കടലിലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഹോരേബിലായിരുന്നു മനുഷ്യൻ കാണുമ്പോ
ദൈവഭവനത്തിൽ ജീവിക്കുകയായിരുന്നു നമുക്ക് ദൈവമാകുന്ന ഭവനത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിൽ ആയുഷ്കാലമൊക്കെയും കഴിയാം പുതിയ നിയമ എറൂസലേമിലേക്ക് കടന്നു പോകുമ്പോൾ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തി ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തിരണ്ടാം വാക്യത്തിൽ അവിടെ യോഹന്നൻ ചെന്നിട്ട് പഴയ എറൂസലേമിന്റെ അലങ്കാരം മുഴുവൻ എറൂസലേമിന്റെ ദൈവാലയമായിരുന്നു യോഹന്നൻ അവിടെ എല്ലാം നടന്നു നോക്കി എവിടെ എറൂസലേമിലെ ദൈവാലയം യോഹന്നാൻ ദൈവാലയം കണ്ടില്ല ദൈവാലയം കാണാതെ മടങ്ങി വന്ന് ദൂതന്റെ അടുക്കൽ ചോദിച്ചു ദൈവാലയം എവിടെ അപ്പോ ദൂതം പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു കാര്യമുണ്ട് കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ മന്ദിരമാണ് കുഞ്ഞാട് അതിന്റെ മന്ദിരമാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്റെ സഹോദരങ്ങളെ നമുക്ക് യേശുവിൽ വസിക്കാം അവൻ നമ്മുടെ മന്ദിരമാണ് അവൻ നമ്മുടെ കൂടാരമാണ് അവൻ നമ്മുടെ ഭവനമാണ് നമുക്ക് യേശുവിനോട് ചേർന്ന് വസിക്കാം യേശുവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വസിക്കാം ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ മറിഞ്ഞിരിക്കാം നിഴലായി സങ്കേതമായി കോട്ടയായി മറവിടമായി യേശുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ നമുക്ക് ആസ്വദിക്കാം അത് സുരക്ഷിത സ്ഥാനമാണ് അത് അപേക്ഷകൾ ലഭിക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് നമ്മളെ ഫ്രൂട്ട്ഫുൾ ആക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് അത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനമാണ് അബായിഡ് ഇൻ ഹിം എത്ര മനോഹരമായ പ്രിവിലേജ് എത്ര ശ്രേഷ്ഠകരമായ പദവി അവനിൽ വസിപ്പാൻ ഒരപ്പൻ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ പിടിച്ച് മടിയിലിരുത്തുന്നത് പോലെ ഒരമ്മ തൻ്റെ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് തോളത്തിടുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ നെഞ്ചോട് ചേർത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈകൊണ്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് അകത്ത് ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ആ അമ്മയുടെ അകത്ത് ആ കുഞ്ഞിരിക്കുന്നത് പോലെ നമുക്ക് യേശുവിനോട് ചേർന്നിരിക്കാം അവനിൽ മറഞ്ഞിരിക്കാം അവനോട് പറ്റി പിടിച്ചിരിക്കാം നമ്മുടെ കർത്താവ് നമ്മളെ സൂക്ഷിപ്പാൻ സംരക്ഷിപ്പാൻ ശക്തനാണ് വൻ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം അവനെ പിരിഞ്ഞ് നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ലെന്ന് ലോകം പറയുമ്പോൾ വചനം പറയുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തിരിച്ചു പറയാം അവൻ എന്നോട് കൂടെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തിര ഞാൻ സകലത്തിനും 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 മതിയായവൻ ഇന്ന് പകൽ ഈ ആരാധനയിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം ആയിരിക്കാൻ സ്വർഗം എനിക്ക് ഒരുക്കുക വലിയ പദവിയെ ഓർത്ത് അപ്പൻ്റെ കാൽപാദത്തെങ്കിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ സ്തോത്രവങ്ങൾ അർപ്പിക്കുകയും അതിനവസരം നൽകിയ ർത്തദാസന്മാരോടും എന്റെ പ്രിയ ജ്യേഷ്ഠ തുല്യം ഞാൻ ആദരിക്കുന്ന സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാ ദൈവ മക്കളോടും നന്ദിയും സ്നേഹവും അറിയിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെയൊക്കെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീയിൽ ഒരു പി സി നാക്കിന്റെ കോൺഫറൻസ് വീണ്ടും നാം ആഗ്രഹിക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ കാണുന്ന മുഖങ്ങളൊക്കെ ആരോഗ്യത്തോടെ ബലത്തോടെ അനുഗ്രഹത്തോടെ തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടും വീര്യത്തോടും കൂടെ ആ നാളിലും കാണപ്പെടട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവം അതിനാവശ്യമായ കൃപയും നടത്തിപ്പും ഞാനും നിങ്ങൾക്ക് നൽകട്ടെ ഗാഡ് ബ്ലസ് യു Man, thank you very much, Pastor. Indeed, this was a seasoned message that the Lord of Spirit of the Lord laid in your heart. We receive it with thanksgiving. May the Lord richly bless us and may the words that you spoke from your heart uh, may it be the presence that we abode within ourselves when we carry around wherever we go to the situation in this pandemic. Let us abide in his presence. Uh, let us abide and have the sweet fellowship of our Lord within ourselves. Uh, Thank you, man of God. May the Lord richly bless you for in the coming days. May he use you for your glory, for his glory and for his kingdom. Amen. Amen. Thank you. Hallelujah. Isamethe, uh, our national treasurer, Brother Wilson Theragan, is going to come and uh, speak, uh, give the word of thanks. I invite uh, Brother uh, Wilson Theragan to come forward. Thank you, Pastor. Thank you, Pastor. ദൈവനാമത്തിന് മഹത്വം ഉണ്ടാകട്ടെ മുപ്പത്തി എട്ടാമത് പി സിനാക്കിന്റെ നാമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഓൺലൈൻ മീറ്റിംഗ് ക്രമീകരിക്കുവാൻ ഞങ്ങളെ അവിടുന്ന് പ്രാപ്തരാക്കിയ സർവശക്തനായ ദൈവത്തിന് സകല മാനവും മഹത്വവും അർപ്പിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെയും ദൈവത്തിന്റെ നിറ സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കുവാൻ നമ്മൾക്ക് കഴിഞ്ഞതോർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ ദൈവവചനം ശക്തമായി നമ്മോട് സംസാരിച്ച പാസ്റ്റർ സാം മാത്യു ഗാനങ്ങൾ ലീഡ് ചെയ്ത് നമ്മെ സഹായിച്ച ഇവാഞ്ചലിസ് കൊച്ചുമോൻ ആൻഡ് സിസ്റ്റർ അനു ഫ്രം എ സ്പിരിച്വൽ ബേവ് അടു എന്നിവരോടുള്ള പ്രത്യേകമായ നന്ദിയെ പി സിനാക്കിന്റെ നാഷണൽ ആൻഡ് ലോക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ടീം അങ്ങയുടെ പേരിൽ ഈ സമയം ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു ഈ നാളുകളിൽ ദൈവം ശക്തമായിട്ട് തന്റെ കരങ്ങളിൽ എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവം തുടർന്നും അവിടുന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗ് ലീഡ് ചെയ്ത പി സി നാക്കിന്റെ നാഷണൽ കൺവീനർ റവറൻ റോബി മാത്യു പി സി നാക്കിന്റെ അപ്ഡേറ്റ് നൽകിയ സെക്രട്ടറി സാമൽ യോഹന്നാൻ എന്നിവരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ അവസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കും
പാസ്റ്റർ രഞ്ജൻ ചെടിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ അവസാനമായി നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥന സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന റിവറൻ ജോർജ് മാത്യു എന്നിവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഈ വിസരത്തിൽ ഞാൻ അറിയിക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഈ മീറ്റിംഗിന്റെ അവസാനമായി ഗാന ശുശ്രൂഷയിൽ നിർവഹിക്കുന്ന ന്യൂയോർക്കിന്റെ ടീമിനോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കെടുത്ത എല്ലാ പാസ്റ്റേഴ്സ് സഹോദരി സഹോദരന്മാരോടുള്ള നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഈ മീറ്റിംഗിനെ കുറിച്ചുള്ള വാർത്തകൾ നമ്മളിലേക്ക് എത്തിച്ച തേടിയത് പി സിനാക്കിന്റെ നാഷണൽ മീഡിയ കോർഡിനേറ്റർ ബ്രദർ രാജൻ ആരിപ്പള്ളി മറ്റെല്ലാം മാധ്യമ സുഹൃത്തുക്കൾ ഹാർവേഷൻ ടി വി ഹാർവസ്റ്റ് ടി വി പ്രവർത്തകർ എന്നിവരോടുള്ള നന്ദിയും ഈ അവസരത്തിൽ ഞങ്ങൾ അറിയിക്കും ഈ സൂം മീറ്റിംഗ് വളരെ ഭംഗിയായി നടക്കുവാൻ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ഞങ്ങളുടെ ഹ്യൂസ്റ്റൺ പ്രതിനിധി ബ്രദർ ജോർജ് ഡാനിയലിനുള്ള നന്ദി ഈ അവസരം ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് അതിനുപരിയായിട്ട് നമ്മളിതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രാർത്ഥനയിൽ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന വലിയൊരു ടീം ഈ പി സിനാക്കിന്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങളുടെ നാഷണൽ പ്രയർ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന പാസ്റ്റർ ജോയ് വർഗീസ് ലോക്കൽ പ്രയർ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന രാജൻ ബൾക്കി അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞങ്ങൾ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോക്കൽ കോർഡിനേറ്റർ ആയിരിക്കുന്ന ബാബുക്കുട്ടി ജോർജ് അലക്സ് ചെറിയൻ സെക്രട്ടറി ആയിരിക്കുന്ന റോയ് മേപ്പാൾ ട്രഷറായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന സാജൻ അബ്രഹാം അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ പ്രവർത്തകരോടുമുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്ന ഈ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തിൽ ഈ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെല്ലാം നാഷണൽ തീം ഞങ്ങളോട് വളരെ ആത്മർത്ഥമായി സഹകരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്തു നാഷണൽ തീം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലോക്കലിലുള്ള ലോക്കൽ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ലോക്കൽ തീം മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ ആത്മാർത്ഥമായി ഞങ്ങളോട് സഹകരിക്കുകയും പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്ത് അവരോടുള്ള പ്രത്യേക നന്ദി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ അറിയിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ കടന്നു പോകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ എല്ലാം മാറി അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട നിലയിൽ നല്ല ഒരു കോൺഫറൻസ് നടക്കുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം നമ്മുടെ എവിടെ നിന്ന് സഹായിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആത്മാർത്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ഈ അവസരത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് നല്ല ഒരു നാളെ നോക്കി പ്രതീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് അതിനൊരു അവസരം ദൈവം അവിടെ നിന്ന് നൽകി തരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തുടർന്ന് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയും ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു എല്ലാവിധമായ നന്ദിയും സ്നേഹവും ഞങ്ങൾ പീസ്നാക്കിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എന്റെ വാക്കിൽ നിന്ന് വിരമിക്കും ഒരുമിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കർത്താവ് നൽകിയ നല്ല അവസരം ഞാൻ ഞാൻ കർത്താവിനെ ശ്രദ്ധിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പറഞ്ഞ പോലെ അടുത്തതായിട്ട് വർഷ ന്യൂയോർക്കിലെ ടീം നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ചേർന്ന് ഒരു ഗാനം പാട ആത്മീയ ഗാനങ്ങൾ ലയിക്കുന്നതായിരിക്കും ബ്രദർ ജിബിൻ ടൈറ്റസ് ഫ്രം ന്യൂയോർക്ക് ഇസ് ഗോയിങ് ടു ലീഡ് എസ് ഇൻ വേർഷിപ്പ് കർത്താവ് നമ്മളെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ സ്തോത്രം ദൈവസാന്നിധ്യമാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മെ നിലനിർത്തുന്നത് ആ സാന്നിധ്യമാണ് ആ കരുതലാണ് നമ്മെ ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിയമുള്ളവരെ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷയായ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയായ നമ്മുടെ അരുമ മണവാളന്റെ വരവേറ്റ അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന എത്ര പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്തിലെ കഷ്ടങ്ങൾ തീരാറായി നാം ഇവിടെ നിന്ന് പറന്നു പോകാൻ പോകുക ഈ പ്രശ്നങ്ങളോ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളോ നമ്മെ തളർത്തിക്കളയുന്നില്ല മറിച്ച് നമ്മെ ചേർക്കാൻ വരുന്ന ഒരു കർത്താവ് ഇത് ആ സന്നഭാവി നാം അതിനായി കാത്തിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് പ്രതീക്ഷയുണ്ടോ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശയുണ്ടോ ആ പ്രത്യാശ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ പകരുന്ന ഒരു ഗാനമൊന്ന് ചേർന്ന് പാടാൻ കഴിയുമ്പോ ആശയേറുന്ന നാട്ടിൽ ശോഭയേറുന്ന വീട്ടിൽ ആ തേജസേറുന്ന കർത്താവിന്റെ മുഖത്തെ ഒന്ന് കാണുവാൻ ആശയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന പ്രിയമുള്ളവരെ ആ ഗാനത്തിന്റെ ഈരടികൾ ഒന്ന് ചേർന്ന് പാടി നമുക്കൊരുമിച്ച് നമ്മുടെ കർത്താവിനെ നമുക്ക് ആരാധിക്കാം ചെന്നപാടാമോ പിന്മയമാ 
ഒരു ശരീരം ആവിൻറൂപി നൽകുമ്പോ എന്നെല്ലാം മാറിയിടുമേ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ സ്വർഗീയ ശില്പിയെ നേരിൽ കാണും ചെന്നപടാമോ അല്ലലില്ല നാട്ടിൽ ഞാൻ എത്തിടുമ്പോ വിൻമയമാകും ശരീരം ആവിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ നിറയുന്നവർ ശതമ നീയത്തി നല്ലെല്ലാം മാറിയിടുമേ വിൻമയമാകും ശരീരം ആവിൻ രൂപി നൽകുമ്പോൾ എന്നല്ലെല്ലാം മാറിയിടുമേ ഉയർപ്പിൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ സുപ്രഭാതത്തിൽ ഉയർ പിൻ സുപ്രഭാതത്തിൽ പ്രത്യാശയോടെ ദൂതർ വീണ വീട്ടും സംഘത്തിൽ ആപ്പം കിരീട കൂട്ടത്തിൽ ുന്നവരുണ്ടോ ഉള്ളിൽ പ്രത്യാശ നിറയുന്നവരുണ്ടോ ഇന്നെന്റെ കഷ്ടതകൾ നമുക്ക് വിഷയമല്ല ഇന്നെന്റെ പ്രതിസന്ധികൾ നമുക്ക് വിഷയമല്ല നമ്മെ ഹാലലൂയ വഴി നടത്തുന്ന ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കാമെന്ന് വാക്തത്വം ചെയ്ത ഒരു കർത്താവ് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെയുണ്ട് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ വ്യക്തിക്ക് മാറാകട്ടെ ഇപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കർത്താവിന്റെ ദാസൻ പാസ്റ്റർ ജോർജ് മാത്യു പ്രാർത്ഥിച്ച് ആശീർവാദം പറയുന്നതായിരിക്കും മുപ്പത് നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടിച്ച് നമുക്ക് കർത്താവിന് സനീര പ്രാർത്ഥിക്കാം കരുണയുള്ള പിതാവെ നീ രാത്രിക്കാലം പി സി രാഖിന്റെ താങ്ക്സ് ഗിവിംഗ് സർവീസിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സംബന്ധിപ്പാൻ അനുഗ്രഹം പ്രാപിപ്പാൻ ദൈവമായ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കൃപ നൽകിയ ആയി സ്തോത്രം കഴിഞ്ഞ രണ്ടു വർഷങ്ങൾ 
കോവിഡ് മൂലം മൂലം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഒരു അനേക രോഗത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റപ്പെട്ടു ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ തന്നെ അനേകര് ഈ രോഗം വന്ന് അതേ കഷ്ടങ്ങൾ കൂടെ കടന്നുപോയി കഥാവരെയൊക്കെ വിടിവിച്ച് ക്ഷേമത്തോടെ ഇന്നും ജീവനോടോടെ ദേശത്തെ ശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാൽ ഞങ്ങളിതിനെ വാഴ്ത്തുന്നു ഞങ്ങളിൽ കർത്താവിയാരും അതേ കുറഞ്ഞു പോകാതെ ഇത്രത്തോളം രാത്രിക്കാലം ഈ മീറ്റിംഗിൽ സംബന്ധിപ്പാൻ തക്കോണം ഞങ്ങളൊക്കെ ബലപ്പെടുത്തി അതേ കുറവയ്ക്ക് ആയുസ് തോന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ നടത്തുവാനായി നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതായ പെൻസിൽവേനിയ കോൺഫറൻസിന്റെ അനുഗ്രഹത്തിനായി അതിന്റെ നടത്തിപ്പിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവ് സൈന്യത്താരല്ല ശക്തിയാലല്ല എന്റെ ആത്മാവിനാൽ തന്നെയെന്ന് അതേ ആരുടെ ചെയ്ത കർത്താവിന്റെ സാന്നിധ്യം അതിന്റെ എല്ലാ അതേ കാര്യങ്ങളിലും കൂടിയിരുന്ന് സഹായിക്കേണ്ടതിനായി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഗാന ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ സ്പിരിച്വൽ വേവ്സിന് മിനിസ്ട്രിക്ക് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഗാനങ്ങൾ ആലപിച്ച കർത്താവിന് വിലപ്പെട്ട ദാസൻ കൊച്ചുമോന് വേണ്ടിയും ആ അനുവിന് വേണ്ടി ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവരെ അനുഗ്രഹിക്കുകയും അവരുടെ മിനിസ്ട്രിയെ അനേകർക്ക് അനുഗ്രഹമാക്കി കർത്താവ് തീർക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതിന് ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ദൈവദിനത്തിൽ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ തക്കോണം പാസ്റ്റർ സാമാത്യുവിനെ ദൈവം ബലപ്പെടുത്തിയല്ല കർത്താവ് ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിൽ വസിക്കുവാൻ കർത്താവ് ദൈവത്തിൽ അതേ മറഞ്ഞിരിക്കുവാൻ വസിക്കുവാൻ അത്യുന്നതിനെ ഞങ്ങളുടെ വാസസ്ഥലമാക്കുവാൻ കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് കുറ നൽകണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രതികൂലങ്ങളുടെ മധ്യത്തിലും കർത്താവ് ദൈവത്തിന്റെ സന്നിധിയിൽ വസിക്കുവാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ആലോചന തന്നതിനായി സ്തോത്രം ക്രിസ്തു പുതിയ സൃഷ്ടിയായി ജീവിക്കുവാൻ പല ആത്മാവിന്റെ ഫലത്തിൽ അത് വളരുന്നവരായി ജീവിപ്പാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെയും കുറവ് നൽകണമേ എന്ന് നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈ തേർട്ടി എയ്ത്ത് പി സി നാക്കിന് ശക്തമായ നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നതായ അത് എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റിക്കായി നാഷണൽ കമ്മിറ്റിക്കായൊക്കെ ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ അവരെ ദൈവകരങ്ങളെ ഏൽപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കർത്താവിനെ വരെ താമസിച്ചാൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു കോൺഫറൻസ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണമേ എന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് ഈ ശുശ്രൂഷയിൽ സംബന്ധിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച എല്ലാ ദൈവദിനത്തിനായി സ്തോത്രം ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് പിന്നെയും കൃപയിൽ സൂക്ഷിക്കണമേ അടുത്ത അതേ പകർച്ചയാദിയുടെ പുതിയ അതേ വേരിയൻസ് ഒക്കെ ഞങ്ങൾ അതിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു അതിൽ ഒന്നും കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അതേ ഒരു ആ അപകടമോ ആപത്തോ ഉണ്ടാകാതെ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയൊക്കെ സംഹാരകളിൽ നിന്ന് കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം പുരട്ടി സാഹചര്യത്തെ അത് മിശ്രമിൽ വിടിവിച്ചതുപോലെ കാത്തതുപോലെ ഞങ്ങളെ കാക്കേണ്ടതിനായി ദൈവരങ്ങൾ ഞങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി കാലം ഞങ്ങൾ വിടിവിച്ച് അനുഗ്രഹിച്ചതിനായ സ്തോത്രം അവിടെ ഞങ്ങളെ പ്രാർത്ഥന കേട്ടതിനായ സ്തോത്രം ക്രിസ്ത്യേഷ്യൻ വിലയേറി നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കൃപയുണ്ടായി കേൾക്കുമാറാകണമേ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കൃപയും പിതാവായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹവും ആശ്വസിപ്പിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ സംസ്കൃതം കൂട്ടായ്മയും കാവലും നമ്മോടും നാം ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ച എല്ലാ കാര്യങ്ങളോടും വിശേഷാൽ നടക്കേണ്ടതായ പി സിന കോൺഫറൻസിനോടുകൂടിയും ഇന്നും അതിലെന്തേക്കും ഉണ്ടായിരിക്കുമാറാകട്ടെ ആമേൻ